，这些东西，你付出了多大的代价？你野狼帮的人相互残杀，兄弟相残，你对得起他们？我的兄弟，我负责，你负责，你拿什么负责？几十条活生生的人命，你拿什么偿还？我是偿还不了，可当年弟兄们跟着我连着魁，打鬼子除汉奸，死了那么多人，又有谁来偿还？那是跟你去打鬼子，死得其所。可今天这些人呢，是为了你个人的私心，让他们死无葬身之地。我是有私心，我的私心就是白马镇。我不想让乡亲们受欺负。我从小在狼窝里长大，我不相信任何人。今天共产党来，明天国民党来，后天还不知道什么党要来。我只相信自己的力量。我告诉你，连德奎，中国抗战的胜利，不是因为你拿下了一个白马镇，也不是因为八路军。靠的是人民的力量，得道者多助，失道者寡助。你也是江湖中人，讲究一个道义。什么是真正的道义？你好好想想。想好了，你再来找我。我宣布，撤销你白马镇治安大队大队长一职。我的士兵会对你实施监督。你嫂子吴学明在蓝川大学的时候，他加入了国民党，毕业后成为军统特务。干的是抓人杀人的买卖，而你参加了八路军，在政治上你和你的嫂子是冤家对头，你回来一定是为了他。如果他真的是军统的人，那你……如果我是军统的人，我就没有必要告诉你吴学明现在真实的身份。有伤了吧？疼吗？没事儿，给你包一下吧。学明，我的金子，我的金子呢？哎呦，你说你整天神神秘秘，不是盯这个就是看那个，你看我的金子在哪儿呢？啊？哎呦，我的金子，我的两千五百两金子呀！不，不是也有你一份吗？都安排好了，一切都安排好了，直接派人去找胡宗南长官。嗯，你找一下吴学明。把我们的计划告诉他，让他配合我们。属下明白，拿下白马镇，攻占延安。快，动作快！
，否则就是天大的事，也不许擅离山寨，违反命令者，杀无赦。雪梅，最近我总是心神不宁，老觉得要出事，你要多注意安全。我是死过一回的人，什么都不怕。
依旧，依旧。计划进行。把他关到地道去。嗯，这里安全吗？你放心，这里很安全，不会有人找到这里。未必吧。尸体要处理吗？不用，这里很安全。要是连德奎来了呢？他不会上这儿来的。余音指令我们静候佳音。
怎么样？老子是刘答应，赵四海，我就知道你们土八路要害我大哥。刘答应，你误会了，误会个屁！让开！刘答应，我先放下。放下，当我者死。冲动！都给我把枪放下！事情是这样的，我们接到了吴雪梅同志的报告，就立刻赶往连德回家。半路上我们遇到了刘答应，不由分说朝我们开枪了。在这个节骨眼上，打伤了刘答应，你知道会造成什么样的后果？连德奎呢？在医务室呢。政委，其实我觉得这里边肯定有个阴谋。为什么？因为我们根本就没有朝刘答应开过枪。吴雪梅，雪梅，雪梅，雪梅，雪梅。家的不好了，三连家被赵四海打死了。报告，进来。伤势怎么样？子弹已经取出来了，可是，可是什么？那颗子弹正好击中他的脊椎，就是医好了，也可能会终生瘫痪。什么？打中了脊椎？这子弹是从后边打过来的
你们出去，我要和我兄弟说几句话。连大队长兄弟一个痛快，让我废话。就算你废了，大哥也会照顾你一辈子。严大队长，病人需要休息，请吧。你说是狼吼，还是人吼？狼吼，我也觉得狼吼。可是现在，狼没牙了。你还记得那匹战马的事儿？大哥，求你件事儿。要是哪天我跟大飞一样，你就给兄弟一个痛快，送我一程。你说，咱们是狼，狼没了牙，就像马没了腿。行，王浩大哥没有了狼牙，你们也一样。行，咱发誓。
。大哥，你说吧，上刀山下火海，答应万死不辞。这个世道，狼比人好，最起码狼不会做汉奸吧？林志奎，为什么要杀刘答应？惊吓了吧？你知道为什么吗？因为，你对连德奎动真感情了。我告诉你，任何私心都不能高于党国的利益。要不。我真搞不懂，连德奎为什么要打死刘答应啊？这还用说吗？这就是杀人灭口。连德奎要是再这样下去，那就是养虎为患。今天敢当咱们面杀死刘答应，说不定明天对谁开枪呢。都别说了，事情比我们想象的要复杂的多。我认为你不够朋友，你野狼帮的人，相互残杀，兄弟相残，你对得起他吗？你拿什么讲话呢？我今天这些人，是为了你个人的私心，让他们死无葬身之地。野狼帮，野狼帮，打鬼子，打鬼子，猪汉奸，猪汉奸。咱们带着一些钱
，跟老大告个别，完了咱们找一个像霸王湾那样的地方，美美的生活一辈子。我跟掌柜的这么多年，掌柜的懂我，我也懂掌柜的。就喜欢你，这么多年了，等的就是今天。兄弟们，今天给我做个证，我南小丑这辈子非掌柜的不娶。小手，这个王八蛋，他看几配箱河流大印好了，他就要造反。他带着弟兄们杀下水寨，说是找什么黄金。我上去劝他，他开枪就打我，把弟兄们都打死了。蓝小手在哪儿？我不知道。我受伤后，我就想水跑了。变傻的人，一定是死罪。嫂子，你什么意思？叫上山上的兄弟，把大哥给救出来。嫂子，这恐怕不妥吧？我要带人劫狱的话，那是造反呢。大哥只会罪上加罪呀、啊。管不了那么多了，救出大哥再说，行吗？你怕？如果劫狱能救出大哥的话，我鬼算子愿意肝脑涂地。可是朕于事无补啊！我带人劫狱，那是跟共产党撕破脸。那个时候就别说大哥和我，就是野狼帮所有弟兄们全都没命了。更甚者，白马镇将永无宁日啊！三子哥，只有你能救连大哥了。我救你了，行不行？听我说，你快起来！你听我说。刘答应擅自下山，没有接到任何人的命令。下山以后出了这么多事儿，我认为这中间必定有人捣鬼。鬼先生，不愧是夜郎帮的军师。严德奎是你的大哥，和你有过命的交情，你都不救，可是我是他的亲戚，你不急，我可急呀、啊！杨先生，你什么意思？哈，是这样，刚才我回家取东西的时候，碰见了你的老婆。你老婆让我给你带句话，让你好自为之。杨先生，你到底是什么人？军统。说实话，我们需要的结果，就是要把白马镇的共军全部消灭。我希望你能帮忙。以前是连德奎，现在我觉得你更合适。杨先生，你还真看错人了
贵先生，不要感情用事。我们也是迫于无奈出此下策。别忘了，你老婆还在等着你呢。就是你不顾及你的老婆的生死，你也得顾及顾及兄弟的情感。你的大哥现在唯一能依靠的就是你了。你看看这些眼睛，是谁一副一副帮你凑齐的？做人呢、啊，要讲究知恩图报。现在事情已经很清楚了，政委，打死李少良、蓝小手和打伤刘答应的子弹，应该是出自同一支枪。看来我们一直被这个鱼鹰玩弄于股掌之中。那是美国马牌手枪专用子弹，只有军统的高级特务才能配备。据我所知，整个白马镇，也只有鬼算子才配有此枪。那副眼镜。也是在打伤刘答应的地点附近找到的。政委，可以肯定，鬼算子就是鱼鹰。这么长时间都没有想通啊！不过没关系，这段时间八路就会四处的找你，他们就在想啊，我们的鬼队长跑哪儿去了？我那个妹夫也在想，鱼鹰是谁？这鱼鹰，就是你。所有人在找的鱼鹰，就是你。你不是鬼算子吗？所有的事情都在你的掌控之中，你是有口难辩。小宋，是谁收毒？何苦呢，二哥？别应你了，只要救出大哥，把黄金一分，这天下还是咱们弟兄的。建议马上抓捕鬼算子。不行，我们的目的是要把白马镇的特务一网打尽。如果现在就逮捕这个嫌疑人，一定会打死金蛇的。四海说的对，我们要引出藏在背后最大的黑手。你的人呢？都在城外呢。这一次连那奎是被逼上绝路了，只能与共党为敌。白马镇现在兵力空虚。只要连德奎配合我们，颠覆白马镇，自然不在话下。我们两个别动队正在赶往白马镇的路上，集结完毕，拿下白马镇，就可以配合胡长官大部队前后夹击，围剿陕甘宁根据地。不久后，延安就是我们的了。余英命令，你随时待命。是，那我先走了。有了这条密道，出入白马镇可方便多了。注意隐蔽。
事情如果真这么简单，那他就不叫余英了。想让我更坚强。